तो दोस्तों आज के दिन देखा मैं द्वितीय प्रीबोर्ड दो हजार उन्नीस बीस कक्षा दसवीं का विषय विज्ञान का जो आंसर की किस प्रकार से आपके पेपर था और क्या क्या थे इसके साइंस है सबसे पहले आपको सेवी विकल्प पूछा गया था जिसमें आपको पहले सेवी विकल्प पूछा गया था ये फी ओ थ्री टू ए एल ए एल टू ओ थ्री प्लस टू एफ ई उपयोग से दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की तो यह जो अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि जो इसके अणु है विस्थापित हो रहे हैं अगला सोपुषु पोषण के लिए आवश्यक है तो सौ उपरोक्त तो जो सभी चीजें हैं वह सोपुषु पोषण के लिए आवश्यक है अगला अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षाभिकाओं द्वारा पक्षाभिका की जो पेशियाँ होती है उनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है अगला है किसी पारितंत्र का प्रथम पोषी स्तर है तो आप घटक जो है किसी पारितंत्र का पोषी स्तर होता है अगला आपका विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है तो वोल्ट जो है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है इस प्रकार से आपका सही विकल्प है ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं अगला है आपका द्वितीय रिक्त स्थान दूसरे नंबर पे आपको रिक्त स्थान पूछे गए जिसमें आपको पूछा गया सीओ सी एल टू का प्रचलित नाम तो व्यंजक चूर्ण है सीओ सी एल टू का प्रचलित नाम दूसरा आपको पूछा गया दो तंत्र का कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो इसे सिनप्स कहा जाता है अगला है परत सूर्य से आने वाली पराबिंदी विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है तो ओजन जो परत होती है वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है अगला है भारत में वाटरमैन के नाम से आना जाता है तो राजेंद्र प्रसाद जो है उन्हें भारत में वाटरमैन के नाम से जाना जाता है अगला है प्रकाश में अभी वर्णों के विभाजन को कहते हैं तो उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी सही होता है अगला तीसरी सही जोड़ी है आपकी जो देखते थे सर्वाधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम आ जाएगी आपकी सर्वाधिक क्रियाशील धातु अगला आपका चौथा मास्टर ग्रंथि तो इसे जो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं अगला है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत तो डार्विन वाद में थे तो इसलिए डार्विन आ जाएगा आपका ऊर्जा मुद्रा तो ऊर्जा मुद्रा ए में होती है ठीक है ऊर्जा मुद्रा को हम ए से डिनोट करते हैं अगला है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओहम जो है प्रतिरोध को ऐसा मात्रक है इसे ओम से डिनोट करते हैं अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए जिसमें आपको पहला पूछा गया कठोर जल को मृदु करने के लिए कि सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है नाम लिखे तो सोडियम कार्बोनेट यानी यानी सीओ थ्री ठीक है यानी सीओ थ्री का हम इसमें उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से आपका सोडियम कार्बोनेट यानी सीओ थ्री बिल्कुल सही होगा अगला है रक्तदाब को परिभाषित कीजिए तो इसकी परिभाषा को जिस प्रकार से बनेगी कि हमारे शरीर में रक्तवाहिनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दबाव घटता बढ़ता रहता है इस दबाव को जो हम रक्तदाब कहते हैं इस प्रकार से इसकी परिभाषा आएगी थोड़े शॉर्ट फॉर्म में मैंने परिभाषा यहाँ पर लिख दी है समझने के लिए ठीक है अगला है आपका उस दर्पण का नाम लिखिए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल दर्पण इसका आ जाएगा अवतल दर्पण जो है बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अगला है मेंढिप के आवर्तन नियम लिखिए तो मेंढिप का आवर्तन नियम आ जाएगा परमाणु भारों के आवर्ती फरन बराबर होते हैं ठीक है परमाणु भारों में ठीक है अगला है आपका डी का पूर्ण रूप से लिखिए तो डी का पूर्ण नाम लिखना है आप तो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिस एसिड होता है इसका जैसे इंग्लिश में भी अगर आप लिखेंगे तो इस प्रकार से इसकी अगर आप एक भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दें तो आपका नाम संपूर्ण गलत कर दिया जाएगा ठीक है आपको अंक नहीं मिलेगी ठीक है पांचवा छठवा सातवा आठवा सभी क्वेश्चन जो थे मैंने करवा दिए हैं तो काफ़ी सरल प्रश्न पत्र था आपका उम्मीद करता हूँ आपका प्रश्न पत्र अच्छा गया होगा ठीक है आपको यहाँ पर आई नाम भी पूछ लिए गए थे जो कि काफ़ी आपकी बुक में नहीं थे लेकिन सिलेबस में नहीं थे लेकिन आपको पूछ ले गए थे तो ये थोड़ी बात हो जाती है एम बोर्ड के लिए ठीक है और बाकी सब तो सही था हीरे का पुरतना बाकी सब सही क्वेश्चन थे तो आप कमेंट करके बताइएगा आपका पेपर कैसा गया